看我的回身神剑！老哥，哎。被灵附体了，怎怎么办、啊？拼了！他在干什么？我怎么觉得事情有些不太对、啊？他就完全转化成灵了。什么？看我的！消灭灵，我们自己动手。他不是灵，灵已经被我们消灭了。他就是灵，是灵就该杀。对，不杀他，他就要杀我们。妈妈，灵不是已经被消灭了吗？你，别说话。哼，灵不给我们活路，现在你们霞兰也要对我们动手了吗？我不是霞兰。九宫岭出事后，我们就没了你的消息。我和莫仪去九宫岭找你，却只看到一片废墟。路过的霞兰告诉我们，说你下落不明。他们也在四处找你，于是
，我就把饺子馆交给隔壁卤煮店的关二爷照看，然后和莫姨四处打听你的下落，可一直都没结果。直到前几天，各处都开始闹林。我一想，你是霞兰啊，只要哪有热闹，呃、啊、不，只要哪闹了林，八成就能找到你，再不济也能打听到你的消息吧。咱们真能找到展池吗？会的，老婆，一定会的。啊，是灵。曾被万灵之王穷其附体，可是当年咱们不是，毕竟不是普通的灵附体，也许体内多少还保留了一点痕迹，或灵力，随便怎么说，不然你们怎么解释，灵居然不敢靠近他这个普通人？那他要是被谁抓走的？他不要杀了我的孩子！求求你放了他！放了他，他还是个孩子，不会害人的。求求你，瞎了吗？不是灵，已经被灵附体了，他会变成灵的。求求你们放了他。等一下，我们是谁？这孩子还有救。瞎说什么？你们是霞兰？欺负，欺负孩子，算什么男人？我们虽然不是霞兰，但或许能把这孩子救回来。你干什么？坚持一下。妈妈，孩子，孩子。的血，你们快离开这里吧！谢谢，谢谢，莫姨，咱们走吧。等等、嗯，他们抓走了姐姐，他们想用莫姨的血躲避林的侵害。我说大家可以一起逃出去，但他们已经被灵吓得失去理智了。我拼死逃出来后。却又被灵附体了。等一下啊！您被灵附体之后，还有意识吗？意识？呃，你指什么？展池有救了，我们再不用担心变成傀儡了。你们这样，和傀儡有什么分别？是霞兰。啊啊！他救了你们，你们怎么能这么做？我们，你们怎么可以这么做？因为我们不想死啊，所以你就可以恩将仇报吗？你是夏兰，当然随便你怎么说了，反正你们不会死，死的只不过是我们这些老百姓罢了。那些被你们救了的
自然会对你们感恩戴德。可是灵祸害了那么多人，祸害了那么久，你们才救了几个呀？你们下来都去哪儿了？啊！你们不就是想让我们报恩吗？你们下来在乎的不就是这个吗？啊！大不了我把这条命赔你，反正我全家人都没了，给灵也是给，给你们也是给。啊！身为小兰，我们早已习惯了被人们所仰望和称颂。可我们只听到受我们恩惠之人的赞美，却忽视了更多造访不幸者的背后。对不起，是霞兰让你们失望了。你，但我们现在愿意对着你，以霞兰之名，重新立誓。我们不会让百姓。沉入没有希望的深渊。我们将守护世间的太平与百姓的安宁，以霞兰之名守护到底。陈宇，给他吧。别让我姐姐的血白流，拿着它，带你的人走吧。你姐姐怎么样了？没事，过几个时辰就会醒过来了。妈妈，霞兰，嗯、哦，跟故事里讲的一点都不一样呢。故事毕竟是故事，他们可是真正的霞兰。大家好，今天的霞兰百科，我们要给大家介绍的是蓑衣。这就是蓑衣，是用蓑草编成的。蓑草不仅不易腐烂，据《中华本草》记载，它还有清热解毒、凉血散瘀的功效呢。当然，编织成的蓑衣主要功能是为了避雨，一般分为上衣和下裙两部分，还可以配合咱们介绍过的斗笠使用。另外，还有一种材料也可以用来制作蓑衣，那就是棕。不过，用棕制作出的蓑衣，并不如蓑草编织的蓑衣厚实和保暖。古时的人们穿上这个，即使在雨天也可以外出劳作。唐代诗人柳宗元就曾在《江雪》中作咏：“孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。”嗯，很有意境嘛。
我的遥远。想推演，谁比你卷过归心？年轮不改，了悟天命的和神奇。月出星云穿天来，此刻迎风存无心事地，星海汇流，九天经落，再受此刻风华万里，愿受此。可风华。